ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ടെൻ കെ വ്യൂസ് കടന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിനൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറിഗാമി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കളർ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്നും പോയി പേപ്പർ മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പേപ്പർ കൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ ഏത് പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കളർ പേപ്പർ എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മേടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ അതിലത്തെ കളർ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പേപ്പർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയറിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പേപ്പർ സ്ക്വയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്ക്വയർ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ കൊച്ചിലെ പോലെ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളതൊരു സ്ക്വയർ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്വയർ പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയറിലുള്ള പേപ്പർ നേരെ ഹാഫായിട്ട് മടക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ എൻഡ് കറക്റ്റായിരിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ പേപ്പർ പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ സൈഡ് അലൈൻ ആയിരിക്കണം കാരണം അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കീറി ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അത് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു മാർക്ക് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്താണ് അടുക്ക സെൻട്രലായിട്ടുള്ള ലൈൻ വന്നില്ലേ ഇനി ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഒരു രണ്ട് ഹാഫായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹാഫ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീണ്ടും മടക്കാകത്തേക്ക് ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് ഷാർപ്പാക്കി എടുക്കണം അതേപോലെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുക കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഷാർപ്പാക്കി എടുക്കുക ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡോർ പോലെ അതായത് ആ സെൻട്രൽ ഒരു ലൈന് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഡോർ പോലെ നമുക്കിത് കിട്ടും ഈ ഡോർ പോലെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളിത് നേരെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഡോർ പോലെ കിട്ടിയില്ലേ ഇത് നേരെ തിരിച്ചു വെക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെ തിരിച്ചു വെക്കുക തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക അതും കറക്റ്റ് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യണം എൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അലൈൻ ചെയ്ത് മടക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതാണ്ട ആ സൈഡില്ലേ അത് നമ്മുടെ നഖ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സോറി ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ സൈഡില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇനി മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് പാളിയായിട്ട് കിട്ടിയില് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ പോലെ ആ കോൺ പോലെ മടക്കി വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഷാർപ്പ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നല്ല സിമ്പിളല്ലേ അത് വലിയ പാടൊന്നുമല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും എങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനിയും ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും അങ്ങോട്ട് മടക്കുക നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുക
അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അകത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ അകത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് മടക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ട് എല്ലാ എൻ്റും നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇത് ഇതേപോലെ ഈ എൻഡ് ആ എൻഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പേപ്പറല്ലേ ഫോൾഡ് അല്ല സോറി അത് അകത്തേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പേപ്പർ ലോക്കായിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നൂരി പോകത്തില്ല ഈ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒറിഗാമിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു കോൺ പോലെ കിട്ടി ഇനി ഇത് നേരെ തിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആ സ്ക്വയർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പേപ്പറല്ലേ അത് ഇതേപോലെ സോറി പുറത്തേക്കല്ല അകത്തേക്ക് മടക്കുക ഇതാ ഇതേപോലെ അകത്തേക്ക് മടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം കിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ മടക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോ നോക്കി ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിളായിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് പേപ്പർ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇനി ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആ കോണില്ലേ ആ കോൺ ഭാഗം അകത്തേക്ക് അതായത് ആ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ വരുത്തില്ലേ അതായത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചേ ആ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ കോണ് എൻ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ എൻ്റ് നേരെ അകത്തേക്ക് നടക്കുക അത് ഫുള്ളായിട്ടല്ല ഈ ഒരു എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ ബേസ് ഭാഗം വരുന്ന ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേപ്പർ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പേപ്പർ നോക്കുക പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് ശേഷം ഈ കോണൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ഫുള്ള് പേപ്പർ നോക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ കാണാൻ പറ്റും അതായത് രണ്ട് ഹാഫ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സ്ക്വയറിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക അതായത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നാല് സൈഡും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കണം കാരണം നമുക്കിത് മടക്കി മടക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതേപോലെ എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ ഷാർപ്പാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും ഷാർപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വലിയ സ്ക്വയറിനകത്തൊരു ചെറിയ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആ പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പേപ്പറിൻ്റെ ഈ എൻ്റ് ആ സൈഡിൽ അലൈനാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ എൻ്റ് ആ എൻഡിൽ അലൈനാവണം അതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ മടക്കിയതിന് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണം മറ്റേ സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമുക്കത് അകത്തേക്ക് എടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഇതേപോലെ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാവേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതാ ഈ എൻഡ് ഈ എൻഡിൽ അലൈനാവുന്ന രീതിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തൊരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും കണ്ടില്ല അകത്തൊരു പിരമിഡ് അതായത് ഒരു പിരമിഡ് രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് അകത്ത് കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ പേപ്പർ അകത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അകത്തൊരു പിരമിഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടും അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക ഊരി പോലെ അതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു കോൺ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഈ ഒരു കോണ് കിട്ടിയതിൻ്റെ നമ്മളിനി അടുത്തൊരു പീസ് കൂടുണ്ടല്ലോ പേപ്പർ ആ സൈഡ് ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ പിരി കോണ് കിട്ടിയ പിരമിഡ് സംഭവം ഓപ്പൺ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഹാഫായിട്ട് തുറന്ന് പിടിക്കുക ഇനിയും മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും ഈ എൻഡും ആ എൻഡും അലൈൻ ചെയ്യുക അത് ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്ത് ഈ സൈഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സിമ്പിളാണ് ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് നമ്മൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ
ഇതേപോലെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു സാധാ ഒരു പേപ്പർ അത് നമുക്ക് പോക്കറ്റിലോ ബുക്കിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം നമ്മുടെ പേഴ്സിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ട് സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് നോക്കുമ്പം ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതാ രണ്ട് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും ആ രണ്ട് എൻഡിലും പിടിക്കുക രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വലിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുക്കട്ട എടുക്കുക അങ്ങനെയല്ല തിരിച്ചു വയ്ക്കുക കണ്ടില്ലേ സിമ്പിൾ മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്